devenir un sigma en quatre étapes. Fais du sport. Non seulement ça va augmenter ton niveau de testostérone, mais ça va aussi te donner un objectif. Ça va aussi renforcer ton mental et te donner confiance en toi à mesure que tu vas voir ton corps se développer. Voilà un exemple de programme sur trois jours à faire à la salle que j'ai testé et avec lequel j'ai eu de très très bons résultats. On commence par la séance push. Premier exercice, développer couché. Ça va te permettre de travailler ta force en même temps que tes pecs, tes épaules et triceps dans leur globalité. Je vous ai mis le détail du programme dans la description avec le nombre de séries, de répétitions et de temps de repos. Et même si j'adore le développer couché, on va devoir faire d'autres exercices pour bâtir ce corps de sigma parce que le développer couché ne travaille pas tous les muscles en isolation. Donc on enchaîne avec le développer couché aux haltères. Ils vont te permettre, quant à eux, un chemin naturel pour les bras qui convergent au centre à mesure que tu pousses les poids. Mais la stabilité est bien plus difficile à gérer que sur le développer couché et ça demande donc plus d'expérience. Donc l'exécution est parfois moins bonne ce qui signifie moins de recrutement musculaire. Troisième exercice, écarté incliné avec les haltères. L'étirement est incroyable et ça suit le mouvement naturel des bras. L'incliné va permettre de vraiment recruter et fatiguer le haut des pecs, qui est la zone la plus difficile à développer. Le seul désavantage, c'est que quand tu arrives vers le haut, la tension sur les pecs réduit. Donc soit tu t'arrêtes un peu avant la fin du mouvement comme moi, soit tu viens faire une contraction volontaire en faisant comme si tu voulais coller les deux coudes. Quatrième exercice, développer de Bout. Polyvalent, efficace, complet. C'est pour ça que je l'aime. En fonction de ta mobilité d'épaule, tu redescends la barre soit jusqu'à tes clavicules ou au moins jusqu'à ce que ton humérus casse la parallèle avec le sol. Là où le développé couché ne te permettra pas d'avoir des épaules en 3D, cet exercice te le permettra. Cinquième, élévation latérale avec les haltères. Contrairement aux autres exercices, ça pose la tension sur la partie médiane des épaules à travers toute l'amplitude du mouvement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour réussir cet exercice. Simplement garder à l'esprit que tes coudes doivent être au-dessus de tes poignets à tout moment du mouvement. Ce qui va te permettre de recruter au maximum les épaules. Pour l'avant des épaules, on fait l'élévation frontale. Voilà ce qu'il faut penser. Tes bras tendus doivent ramener l'alter vers le milieu de ton corps et imagine que tu gardes ton épaule sous l'alter. Et enfin, on finit par des pompes. Ça, c'est juste pour le plaisir de se buter jusqu'au bout et de s'assurer d'avoir un corps de sigma. Premièrement, on va enchaîner les deux meilleurs exercices pour travailler les jambes dans leur ensemble. L'avantage de travailler les jambes, c'est que ça va te permettre d'augmenter un petit peu ton niveau de testostérone. En plus d'avoir des jambes musclées parce que c'est vachement sigma. Et c'est pour ça qu'on commence par du bon vieux squat. Ensuite, c'est la leg press elle-même. Elle va à travailler majoritairement le milieu du mouvement parce que tu es un peu limité dans le sens où tu peux pas plier les genoux jusqu'au bout. Ensuite, le leg curl assis. On va le faire en super set avec du soulevé de terre roumain. Donc, ça veut dire que tu enchaînes les deux exercices d'affilée avant de prendre le temps de repos. Pour le soulevé de terre roumain, qui est probablement l'un de mes exercices préférés pour les ischios, tu dois garder les genoux assez droits. À mesure que tu descends, les ischios sont étirés en profondeur. Enfin, les extensions mollets debout. Ça, ça sert juste si un jour on on te dit t'as pas de mollet comme moi j'ai pas de mollet tu pourras dire que c'est la faute de ta génétique et ne pas mentir parce qu'un sigma ne ment pas la dernière séance est pour te construire le dos le plus massif possible essaye ces six exercices et regarde la différence après premier exo rowing avec alter quoi que les gens disent c'est une dinguerie ensuite pour la largeur et l'épaisseur du dos on passe au tirage vertical la première moitié du mouvement va rajouter de la largeur tandis que les derniers centimètres te donneront de l'épaisseur ensuite pour isoler toutes les parties de de ton dos et lui donner un aspect en trois dimensions, on va faire du pullover avec un alter. Parce que les gros bras c'est cool, les tractions avec une prise supination sont un bon entre deux entre travailler le dos et les biceps. Et enfin, les relevés de jambes suspendues. Ça, ça sert juste un jour si on te dit que t'as pas d'abdos comme moi, tu pourras dire que c'est la faute de la génétique. C'est faux. Si t'as pas d'abdos, c'est que tu dois perdre du gras dans 80% des cas. Étape numéro 2 pour devenir un sigma, ne cours pas après les filles ou les mecs. Ça ne devrait pas être ta priorité numéro 1, mais juste la cerise sur le gâteau d'une vie bien remplie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Ton ex dont tu cours toujours après et qui te donne zéro attention, ou bien ce rêve pour lequel tu donnerais tout Parce qu'avoir des priorités bien définies et un rêve te rendront sigma. Alors je dis pas non plus qu'il faut arrêter de fréquenter qui que ce soit, mais c'est juste d'arrêter de forcer et de courir après des personnes qui soufflent le chaud et le froid avec toi, ou qui te répondent pas, ou qui refusent tes invitations. Et le meilleur conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt et qu'il faut que tu intègre au plus profond de ton âme, c'est que si il ou elle te quitte, si c'est compliqué, s'il y a des problèmes et des embrouilles, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi. Ça va en fâcher plus d'un, je sais, mais la vérité c'est que l'amour, le vrai, 
C'est simple, c'est fluide, t'as pas besoin de faire des stratagèmes là pour essayer de récupérer la personne. Et évidemment qu'il y a des hauts et des bas dans les couples, mais les vrais couples s'entraident dans les bas et cherchent des solutions ensemble, c'est pas à sens unique. Et si t'as l'impression que c'est à sens unique, fuis le plus vite possible. Même si ça fait un peu mal au début, t'en sortiras vraiment gagnant à la fin. Si ta rupture t'a rendu misérable et que t'as peur de laisser partir ton ex, alors cette vidéo est pour toi. J'aime pas te dire ça, mais je sais que t'étais là pour cette personne quand personne d'autre ne l'était et je sais que t'as donné comme t'as jamais donné auparavant. Mais tout le monde ne sera pas loyal comme toi. Certaines personnes vont fuir quand les temps seront durs et quand tu seras prêt à te battre pour l'amour que vous aviez, elle ne le sera pas. Mais les moments difficiles te montrent qui elle est vraiment. Donc ne laisse pas cette rupture te briser. Ne la laisse pas briser ton cœur ni ton âme. Parce que si tu ne le savais pas, ta rupture est une bénédiction. Écoute, ton histoire ne s'est pas finie. Le chapitre de cette histoire, c'est fini. Et elle n'a pas réussi à aller jusqu'au chapitre suivant. Tu es l'auteur de cette histoire, pas elle. Et un nouveau chapitre t'attend. Tu as l'opportunité pour ce chapitre d'être encore plus incroyable, heureux et joyeux. Donc peu importe à quel point tu te sens seul, là, maintenant. Peu importe le nombre de larmes que tu as versées. Peu importe à quel point ça semble foutu. Tu dois continuer à aller de l'avant. Parce que tu peux pas écrire un nouveau chapitre si tu es encore bloqué à lire le dernier. C'est le moment d'arrêter de te battre pour ton ex. De t'aimer à nouveau. Et c'est le moment de te battre pour toi. Donc juste promets-toi que tu vas aller aller de l'avant et devenir la meilleure version de toi-même parce que ton ex qui n'était pas là dans tes moments les plus sombres essaiera de revenir à tes moments les plus joyeux. Mais à ce moment-là, tu auras fini ce chapitre et ce sera trop tard pour elle. Un nouveau chapitre t'attend, alors qu'est-ce que t'attends Et si t'as encore du mal à oublier ton ex, envoie-moi PDF gratuit en message sur Instagram. Mon Insta, c'est cédric.lifestyle. Je t'envoie un PDF gratuit, tu vas oublier cette personne super rapidement, ça va changer ta vie pour toujours. Numéro 3, respecte tout le monde. Même si quelqu'un t'insulte, ne réagis pas et traite-le avec respect. Ça montre que tu es vraiment sûr de toi et ça te place directement au-dessus des autres. Ça, c'est un peu tricky, je te le concède, et c'est probablement le plus difficile de cette liste. Parce qu'on a tendance à penser que si quelqu'un se fout de nous ou nous manque de respect, on doit lui manquer de respect en retour, parce qu'on est plus fort, parce qu'on est meilleur. Mais un vrai Sigma ne ferait pas ça. Voilà pourquoi. La seule raison pour laquelle tu voudrais blesser quelqu'un en retour, c'est si ton ego est touché par ce que la personne a dit ou fait. Genre par exemple, si on me traite de fils de p... Bon, je suis désolé maman. Si on me traite de fils de p... Est-ce que je vais m'énerver Non Je vais soit rien dire ou soit rire parce que je sais littéralement que ma maman c'est pas une... Donc on m'insulte de quelque chose que je ne suis pas. Genre c'est littéralement comme si on me traitait de fils d'arbre. Genre ma mère c'est un arbre Non Bah ben, je vois pas pourquoi je serais plus touché par le fait que ma mère soit une... P que par le fait que ma mère soit un arbre. Dans les deux cas, c'est pas le cas, je m'en fous. Donc, si tu réagis à ce genre de choses, ça veut dire que t'es pas pleinement sûr de toi, de ce que tu es ou de ce que tu vaux. Donc, que t'es pas un sigma. Et si t'es un sigma, tu ne réagis pas lorsque ça arrivera. Numéro 4, ne montre pas tes émotions. Quelqu'un qui est capable de gérer ses réactions, même dans les moments avec le plus de tension, paraîtra toujours dominant. En fait, c'est pas qu'il ne faut jamais montrer ses émotions, parce que ça voudrait dire que t'as peur de les montrer, et un Sigma n'a pas peur de montrer ses émotions. Mais c'est de les contrôler, dans le sens où tu n'es pas esclave de tes émotions, et que tu n'agis pas juste en fonction de tes émotions primaires. Alors tu veux apprendre à réguler et contrôler tes émotions en moins de 90 secondes, c'est parti. Dans un premier temps, on va décomposer ce que sont vraiment les émotions. Mais au bout du compte, sans rentrer trop dans les détails scientifiques et émotionnels, prendre pour un docteur que je ne suis pas, les émotions sont juste un cocktail chimique libéré par ton cerveau et qui est dû juste soit par une pensée ou toute autre forme de données reçues. Et ce cocktail chimique qui est libéré dans ton corps va produire une certaine réaction de ton corps qui va soit être le combat, la fuite ou se figer. Et quand ce mode combat, fuite ou ne plus bouger se produit, tu vas commencer à rentrer dans le cycle de jugement où tu vas commencer à te souvenir de ce qui a créé l'émotion et ça va créer cette boucle. Et quand cette boucle se produit, c'est le moment où tu as l'impression que tes émotions s'éternisent encore et encore et encore et que tu peux pas t'en sortir. Tu vois, il y a un truc vraiment cool en ce qui concerne les émotions, c'est que l'émotion sans le jugement ou la pensée qui va derrière ne dure dans le corps qu'environ 90 secondes. Ça veut dire que quand tu ressens une émotion négative et que tu te retrouves constamment dans cette boucle, ce que tu veux faire, c'est attraper l'émotion négative à ce moment-là et juste l'observer elle-même sans aucun jugement ou sans penser à ce qui se passe au moment présent. Ce que ça fait, c'est que ça te permet de traiter cette émotion et la laisser passer. Donc cette citation, ça va passer. Tu veux t'en rappeler au moment où tu commences à te sentir comme ça et pendant ce moment où tu sens cette émotion te traverser, même si c'est très difficile et même si ça peut être très gênant, 
tu veux la laisser passer et être ancré et présent dans cet instant précis. Donc, la prochaine fois que tu sens une émotion négative te surprendre et que tu as peur de rentrer dans cette boucle créant de l'anxiété, tu veux être capable de l'attraper à l'instant précis où elle arrive et te rappeler que ça va passer. Et ça passera au bout de 90 secondes environ. Et tu ne veux pas juger l'émotion. Tu veux juste être en mode « Hey, c'est une émotion, il y a un cocktail chimique qui se produit dans mon corps là, tout de suite maintenant. C'est normal, il n'y a pas de mal à ça. On est présent, on est là, tout va bien. On est reconnaissant qu'on peut apprendre de ça et que ça lancera le processus d'apprendre à mieux se connaître. Ce qui ensuite amène à des niveaux bien plus élevés d'intelligence émotionnelle. Des niveaux d'intelligence émotionnelle qui te permettront de devenir un sigma.